las palomitas son sabrosas. ¿Dónde están mis modales? Gracias, Matthew. ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Aquí va una! ¡Buen tiro! ¡Atento! ¿Qué? ¡Oye, ese look te favorece! ¡Ay, Dios, qué divertido! ¿Qué está pasando? ¡Oye, soy un pájaro! ¡Me encanta! ¡Te ves suave y tierno! Ah, um, chicos, aún tenemos un desafío. Ups, lo olvidé. Ahora tenemos un pollito adorable. ¡Seguro! ¡Oh! Aún quedan palomitas. Mm, podría usar los granos. Los rocío sobre el papel. Le puse un poco de pegamento. Y cuando sacudo el exceso, me queda esto. ¡Guau! Wow, ¡Qué buena idea! Usaré esta barra de oro. La tengo a mano para emergencias. La rayo sobre el papel. ¡Alto! ¿Tienes oro? ¿Quién eres? Ya terminé. Y tengo un pollito dorado. ¡Mira cómo brilla! ¡Se ve lindo! Tú decides, Lily. Hmm, es difícil. Ambos se parecen. Aunque uno está hecho de metal precioso. Y el otro es básico. ¿Saben qué? ¡Empate! ¡Felicidades! ¡Yujú! ¡Es justo! Mejor empecemos. Primero tenemos... Redoble de tambores. ¡Un arco iris! ¡Guau! ¡Wow! ¡Vamos los arco iris! Comencemos. Sacaré algo de mi bolso. ¡Uh! Yo veré el mío. ¿Qué tengo aquí? ¿Ese es tu bolso? ¡Ajá! Usaré esto para el dibujo. ¡Oh! Ya olvidé que tenía esto. Mm, ¡Y aún huele bien! ¿Es una broma? Ugh, ¡Voy a vomitar! ¡Ja! ¡Es una broma! Tomaré el marcador. Con incrustaciones de diamante. Ugh, ¿De dónde salió esto? Mm, ¡Tengo una idea! ¡Oye, Kendall! ¡Aléjalo! Ugh, ¡Qué asqueroso! Ok, doblo el papel. Y arriba una lata de lápices. Con ella dibujo un círculo. Luego dibujo una cara en él. Empiezo con los ojos. Parto la sonrisa sobre el pliegue. ¡Qué bonita es! Ahora abro el papel. Uso mi dinero como regla. Uno la cara. Y añado un poco de color. Quiero que sea lo más brillante posible. Y hago un arco iris en su boca. Vuelvo a doblar el papel. ¡Se ve genial! ¡Mira esto! Es bueno, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Se me cae la mandíbula. Y Britney aún no ha comenzado. Tiene que haber algo que pueda usar. ¡Oh! Encontré mis tizas viejas. Puedo usar esto. Necesito mi martillo. Hago una plantilla de mariposa. La pongo sobre cartulina negra. Ahora agrego las tizas. Y luego, hora de golpear. ¡Oh, sí! ¡Se siente bien! Me quita la tensión. Puedo sacar la plantilla. Y me quedo con la hermosa mariposa. ¡Qué gran trabajo, chicas! Lo sé. Es una decisión difícil, pero Britney gana. ¿En serio? ¡Guau! ¡Wow, ¡Gracias! Oh, ¡Es tan injusto! ¡No te enojes! ¡Me gusta tu dibujo! ¿Viste a Kevin? Uh, ¡Basta! <coughs> hmm. Llegó la hora del primer desafío. Empecemos con un tema acuático. Quiero que dibujen un pez. Oh, bien. No hay problema. Puedo hacerlo. ¿Qué pasó con las luces? <risa> no me gustaba la oscuridad. Oh, espera. ¿Eres tú? ¡Guau, wow, guau! Wow. ¿Cómo está haciendo eso? ¿Te toca, Ani? Mira esto. Es una mano. Mm, eso me da una idea. Tienes un poco de inspiración, ¿ah? ¿eh? Empezaré dibujando alrededor de mi mano. Pero quiero dejar unos espacios. Ahora puedo rellenarlo. Esta será la cola del pez. Ahora pasemos a la cabeza. No puedo olvidarme de la boca. Eso definitivamente es un pez. Ahora dibujaré el ojo y las escamas. Se está viendo bien. A veces me sorprendo a mí mismo. Añadiré pequeños detalles. Ahora puedo ponerle algo de color. Quiero que se vea bonito y brillante. Tengo que mantenerme dentro de las líneas. Sería una pena arruinarlo ahora. Este azul es perfecto. Es muy vibrante. Solo coloreo las rayas. Usaré un color diferente para el cuerpo. Ok, las rayas están listas. Cambiemos a un marcador amarillo. Esto hará que destaque el azul. ¡Ah, oh, es perfecto! Es un pececito feliz. Mi turno. 
corte peces pequeños y puede flotar en un tazón de agua. ¡A nadar, chicos! Mm, no están haciendo mucho. ¡Oh, no! ¡Mis peces! ¡Están! ¡Se están cayendo pedazos! Por eso mi mamá nunca me dejó tener una mascota. ¡No llores! ¡Esto es un desastre! Sé lo que te animará. Tomaré eso. Le daré la vuelta a ese ceño fruncido. Pondré el tazón aquí. Necesito una cuchara de metal. Dibujaré en la parte de atrás. Es un pez diminuto. Ahora colocaré la cuchara en el agua. No seas tímido. Vamos, date un baño. Eso es. Buen pescado. Necesitarás compañeros. No quiero que te sientas solo. Es como un acuario. ¡Wow! Eso es asombroso. Muy bonito, ¿ah? ¿eh? Aquí tienes. ¡Wow! Gracias, Annie. Acá vamos. No puede ser. Los peces están nadando. Nunca he visto nada igual. Veamos tu dibujo, Annie. Muy bueno. ¿Quién gana? Ya sé. Es Chloe. ¡Felicidades! ¿Qué? Pero... ¡Debería haber ganado! Oye, yo no invento las reglas. Esto es tan injusto. Como quieras. ¿Qué seguirá? No tan rápido, giro yo. ¿Dónde para? ¡Uh! Un pacarito. Adorable. Vamos, comencemos. Sí, sí, la pintura no es lo mío. Pero veamos. Imagínate un campo. Eso ayuda. ¡Sí! Este rojo. ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Lo empeoro! ¡Oh! ¡Vean mi mano! Sé qué hacer. ¡Sabotaje! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! Bueno, usted causó esto. ¿Eso es mi culpa? Ah, uh, no. Esperen. Este acto de vandalismo me dio una gran idea. Podría funcionar. Pintura negra aquí. Y dibujo un pico. Después piernas. Ya parece un pájaro. Listo. ¡Qué ave tan bonita! Con un poco de ayuda. ¡Es trampa! ¡Pero me encanta! El mío no es tan bueno. Déjame verlo. Si insiste... ¡Creo que yo gané! ¡Sí! Oh, ¡Hola, amiguito! ¡Me siento una princesa! ¡Guau! ¡Wow! Um, ¿Podría tocarnos? ¡Shu! ¡Fuera! ¡Busca las tuyas! ¡Se cree especial! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Debería ser un chef! ¡Literalmente es un sándwich! Mm, le falta un poco de aderezo. Así me gusta más. Es hora del próximo reto. Y será bastante pegajoso. Tomen su pegamento. ¿Cómo hizo eso? No lo sé. Será la magia de la edición. Como sea, tengo una idea. Inspirada en el maquillaje. Deseame suerte. Le echaré pegamento al dibujo. Le pondré al vestido y al cabello. Eso es suficiente. Y usaré brillantina. Este azul es hermoso. Rosa para el cabello. Siempre quise teñir mi cabello de rosa. Usaré un tono más oscuro para esta parte del vestido. Luego se remueve el exceso. Miren cómo quedó. ¡Ay, es tan adorable! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Supongo que debería empezar. Ya sé qué hacer. Pondré pegamento en el centro. Y pegaré mi sándwich. Oye, ¿te gusta? Ah, um, eso era parte del experimento. ¡Bravo! ¡Buen trabajo! Como sea. Aguarda. Quizá pueda hacer algo con sal. Lo intentaré. Manos a la obra. Debe quedar prolijo. La caligrafía nunca fue mi fuerte. Es hora de echarle la sal. Por encima del pegamento. Debo asegurarme de cubrir todo. Luego le quitaré lo que sobre. Aún no he terminado. Falta la pintura. Usaré varios colores. Le dará un toque especial. Y hará que resalte. ¡Wow! Luce impresionante. Creo que ya está listo. Espero que te guste. No fue nada fácil. Vamos, mi dibujo merece ganar. Perdón, me pareció que el cuarto estaba sucio. Bueno, nada mal. Hola para ti también. Me gusta, Lian. Tú ganas. Oh, sí, soy el mejor. 
Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Qué tendremos que hacer? Mm, no imaginé que el té de este lugar sería tan delicioso. Mira eso. Oh, wow. Son tan hermosos. ¿Cuánto color? Nunca había visto nada similar. Así es. Mira cómo atraviesan el viento. ¡Qué hermosos! Adoro su color y su belleza. Mm, este té tiene un sabor raro. Uf, voy a vomitar. ¡Oh, vamos! Estamos hablando bien de ustedes. ¡Oh, cielos! ¡Qué mala suerte! ¿Por qué se ríe de mí? Usted también tiene popó. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? ¡Oh, no! ¡Ya veo! ¡Bebí esa taza! ¡Oh, vaya! ¡Es muy gracioso! ¿De qué se ríe? ¡Hay dos popos! ¡Un momento! ¡Eso me da una idea! ¡Oh, uf! Este lienzo blanco no me ayudará. ¡Perfecto! ¡Esto es mucho mejor! ¡Muy bien! ¡Necesito tiza! ¡Dibujaré el número dos! ¡Ya que fue mi inspiración! ¡Necesito un segundo número dos! ¡Je! ¡Dos, dos! ¡Seguiremos desde ahí! ¡Haré unas ondas por aquí y una línea recta! ¡Debo agregar plumas aquí! ¡Y esta será el ala! ¡No puedo olvidar sus bonitos ojos! ¡Y claro! ¡No sería un ave sin un pico! ¡Hora de truco con tiza! ¡Difuminar! ¡Guácala, qué asco! ¿Por qué me pasó esto? ¡Ya terminé mi obra! ¡Ajam! ¡Mira mi dibujo! Creo que hice un gran trabajo retratando el loro. ¡Oh, cielos! ¡Me encanta! ¿Ah? ¡No! ¡Tiene que ser una broma! ¡Guau! Wow, ¿Qué es este lugar? ¡Está bastante vacío! ¿Lo está? ¡Pero podemos darle estilo! ¡Suena como un plan! ¡Hagámoslo! ¡Tengo pintura roja! ¡Y yo la verde! ¿Lista? ¡A pintar! ¡Uh! ¡Me encanta este tono de rojo! ¡Tan brillante y vibrante! ¡Sí! ¡Pero el verde me recuerda al pasto, al bosque y al aire fresco! ¡Y juntos son como Navidad! ¡Emily! ¡No fue mi intención! ¡Lo siento mucho! ¡Un lo siento no basta! ¡Toma esto! ¡Qué demonios! ¡Lo mío fue un accidente! ¡Toma! ¿Es una broma? ¡Todos pueden jugar a eso! ¡Llevas todo demasiado lejos! ¡Ahora verás! ¡No antes que tú! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿Dónde estamos? ¿Y la pintura? ¡Hola! Y bienvenidas a su reto de arte. Hagamos un cambio, ¿sí? ¡Wow! Me siento rica con esta ropa. Y yo me siento pobre con la mía. Debe haber algún error por aquí. ¿No? Mm, veamos. ¡Una jirafa! ¡Sí! ¡Amo las jirafas! ¡Son tan lindas! ¡Alto! ¡Cambie de opinión! ¡Un hombre lobo! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué aterrador! ¡Es cierto, es cierto! ¿Qué tal? ¡Un gatito! ¡Uh! ¡Eso es mucho mejor que un hombre lobo! ¡Son tan lindos! ¡Sí, así es! ¡Ahora a trabajar! ¡Dibujaré al mejor gatito que pueda! ¡Guau! Wow, ¡Mira a Mandy trabajando tan duro! ¡Qué patético! ¡Y unas orejas! ¡Alto! ¡Esto no es lindo! ¡Es basura! ¿Está empezando otro? ¡Guau! Wow, ¡Casi es triste! Hmm, ¿Cuál de estos es mejor? ¡Ninguno! ¡Ambos son basura! Ok, respira. Probaré otra vez. ¿Y si empiezo con una lluvia de ideas? ¡Debo dibujar un gatito! ¡Espera! ¡Qué diablos! ¡Ven aquí, gatito! ¡Te echaré un vistazo! No puedo creer que trajera un gato de verdad. Pero de hecho es buena idea. Voy a delinear la palabra gato en inglés. Porque voy a convertir las letras en un lindo gatito. Convertí la C en una cola y agrego esas pequeñas patitas. Ahora el resto del cuerpo y la cabeza. No olvido su nariz y boca de gato. Y démosle algunas rayas a este amigo. Me gusta cuando tienen rayas, como pequeños tigres. Muy bien, las pintaré para que sean más fáciles de ver. Y cada gato requiere bigotes, así que también los agregaré. ¡Sí, señorita! Muy bien, a ver lo que tienen. ¡Oh, vean al gatito de Emily! ¡Es tan lindo! ¡Achú! ¡Oh, cierto! Olvidé mi alergia a los gatos. Pero es muy bonito. ¡Oh, Mandy! Tu dibujo de gato es magnífico. Muy buen trabajo con la consigna que te di. ¿O sea que soy la ganadora de esta ronda? ¡Sí! Bueno, al menos tengo un gato que acariciar. ¡Quita las manos! ¡Es mío! Ok, bueno, al menos gané, así que un punto para mí. Muy bien, la próxima ronda tendrá unicornios y colores. ¡Uh! ¡Los unicornios son lo mejor! ¡Vean lo que tienen! ¡Alto! ¡Detente justo ahí! 
¿Qué tal un intercambio? Será divertido, ¿cierto? Um, claro, ¿por qué no? Bien, ahora veamos lo que tenemos. Aquí voy. ¡Sí! ¡Marcadores! ¡Voy a trabajar con ellos! ¡Uh, pinturas! ¡Qué emocionante! ¡Me encanta pintar! ¿Qué? ¿Esas pinturas pudieron ser mías? ¡No es justo! ¿Qué quieres que haga? Es lo que hay. Pero amo pintar. Bueno, como sea. Empiezo pintando su cuerno de color rojo, porque es mi favorito. Sí, tengo una pequeña y divertida esponja que podría usar. Toma un poco de cada color, porque los unicornios y los arcoíris están conectados. ¡Uh, se ve bien! Y también tengo una plantilla para usar. Ok, pongo la plantilla encima de mi dibujo y voy a empezar a trabajar. Arrastro la esponja con la pintura sobre la plantilla. ¡Sí! ¡Mira esos colores! ¡Tan vibrantes y ricos! ¡Terminé! Una línea más, ¿sí? También terminé. Ok, ya ver sus obras, por favor. ¡Buen trabajo! Veo que ambas optaron por un arco iris. ¡Guau, wow, Emily! El tuyo es casi idéntico al mío. ¡Muy buen trabajo! Realmente seguiste la consigna. ¿Y cómo te fue a ti, Mandy? ¡Oh, ya veo! Tienes un arco iris, pero... No quedó tan bien. Así que Emily ganó esta ronda. ¡Felicidades! ¡Sí! Y Mandy, como usé tus pinturas, puedes conservar mi dibujo. Bueno, está bien. ¿Cuál será el siguiente reto? Hmm, ¿Qué debo elegir? ¿Oh, me esperan a mí? Bien, ¿qué tal esto? ¡Abra cadabra! ¡Uh, qué es eso! ¿Dibujaremos un regalo o lo que hay adentro? Un segundo, voy a abrir esta caja. ¡Oh, mira, hay otro regalo pequeño adentro! ¡Amo los regalos! Esta ronda es claramente para mí. Ok, muy bien a dibujar este regalo. Bueno, podemos hacer eso. O oh, tal vez no. No sé bien por dónde empezar. Ay, Emily siempre sabe lo que está haciendo. No la entiendo. Dibuja una caja y un lazo y... Ay, esto es terrible. Ya sé. Llamaré para que me ayuden con esta ronda. ¿Qué? ¿A quién llama? ¿Y cómo va a ayudarla? ¡Guau! ¡Wow! ¡Recibí un gran regalo! ¡Gracias por la entrega! Mandy, esto es para ti. ¿Para mí? ¡Gracias! ¿Pero qué podría darle yo a ella? ¡Oh! ¡Esto servirá! ¡Toma, Emily! ¡Oh, gracias! ¡Pero no gracias! <risa> ¿Qué? ¡Lo tiró sin ver lo que había dentro! ¡Pero un segundo! ¡Esto me dio una gran idea! ¡Tengo un marcador y estoy lista para empezar! Tengo un papel doblado y dibujo la parte superior del regalo. Dibujo la parte inferior en el papel de abajo. Agrego color para que se vea divertido. Pondré un lazo amarillo. Y la caja será rosa, porque nunca falla una caja rosa. Y el rosa combina con el amarillo, así que está perfecto. Un lado está hecho, ahora falta el otro. ¡Perfecto! A desdoblar el papel. Dibujemos lo que hay dentro. ¿Qué tal un pandita? Todos aman los pandas. Y que es un oso panda sin amigos, ¿cierto? Muchos amigos, de hecho. Todo un pandemonium. <ríe> ¡Qué gran bruma! Y agrego algunos corazones, porque los pandas te aman. Unos cuantos corazones aquí y luego por aquí. ¿Terminé? Volveré a poner la tapa. ¡Qué lindo! Puedo abrirlo y cerrarlo las veces que yo quiera. Le va a encantar tanto como a mí. ¡Oye, Emily! ¡Mira! ¿Huh? ¡Oh! ¡Dibujaste un regalo! ¡Sí! ¡Y de hecho es para ti! ¡Oh, gracias! Espera, ¿puedo abrirlo? ¡Ay, por Dios! ¡Tiene lindos panditas! ¡Qué adorable! Me pregunto qué hay dentro. ¡Oh! ¿Te gustan los pandas? ¡Me alegra! Muy bien, chicas, ¿cómo les fue? Veamos lo que tienen. ¡Oh, cierto, el desafío! Hmm. ¡Ay, Dios, Emily! ¡Tu regalo se abre para mostrar pandas! ¡Mandy lo hizo para mí! ¡Y Emily me dio este regalo gigante solo para mí! ¡Qué agradable! Pero comprar un regalo no es tan artístico como dibujar uno. ¡Alto! ¿Mi regalo de pandas ganó? ¡Sí! No puedo estar celosa porque esta vez Mindy merecía ganar. Hmm, es tan difícil pensar en desafíos. ¿Oh? ¿Está lloviendo? ¡Oh, caray! Bueno, al menos ya tienen una consigna. ¿Qué? ¿Cómo dibujaremos si está lloviendo? ¡Oh, cierto! ¡Buen punto! ¡Un segundo! ¡Listo! ¡Esto va a protegerme! ¡Alto! ¿Solo uno para ella? ¿Qué hay de nosotras? Muy bien, ahora... ¡Oh, vaya! Ok, que nadie siga ese globo hasta una alcantarilla. Bueno, ¿qué tal esto? ¿Por qué no me dibujan a mí? ¡Oh, claro! Podemos hacerlo. Seguro será divertido. 
No sé si es divertido. Haré otra llamada. ¿Hola? ¿Qué rayos? Mi teléfono no funciona. Ya vuelvo. <coughs> Disculpe, señor artista. ¿Podría hacer un dibujo de una mujer en impermeable? Ok, un impermeable. Puedo hacer eso por ti. Aquí tienes. Ahora déjame trabajar. ¡Qué bueno que había un artista cerca! ¡Oye, Mandy, despierta! ¡Mira mi pintura! ¡Ah, estoy despierta! ¡Claro, como sea! ¿Qué opinas de la pintura que acabo de comisionar? ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! ¡Ay, por Dios, me atrasé mucho! ¿Podríamos contratar a alguien? ¿Qué cosa? ¿Dijiste que Emily contrató a un artista? ¡Oh, no, no, no! Eso no se acepta en este desafío, chicas. ¡Pero yo quiero decir! ¡Ja! ¡Te atraparon haciendo trampa! ¡Alto, dibujaré algo! ¡Listo! ¡Lo hice solo para ti, Emily! ¡Ojalá te guste! ¿Qué es esto? ¿Perdedora? ¡Ja, <risa> oh, como sea! ¡Ni siquiera es gracioso! Mandy se cree lista, pero es una tontería. Voy a borrarlo. ¡Ya verá quién es la perdedora! ¡Ay, llevo una eternidad borrar todo esto! ¡Espera! ¿No puede ser? ¡La broma de Mandy va a salvarme esta vez! ¡Hora de convertir esta R en una obra de arte! ¡Eso sí fue gracioso! Muy bien, dibujé la R. Ahora a embellecerla. Dibujé una línea abajo y ahora voy a pintar el interior. Toma un marcador de punta fina. Dibujo cabello y luego una carita de perfil. Le hacen falta piernas para que pueda caminar. Y botas de lluvia, porque seguro hay charcos. Dibujo bolsillos para que pueda meter las manos y mantenerlas calientes. Cabello castaño y botas naranjas. Está quedando muy lindo. ¡Ay! No olvido la lluvia. Unos puntos azules por doquier bastarán. ¡Y listo! Creo que es el mejor dibujo que he hecho. ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Oh, muy bien! Enseñen lo que hicieron, chicas. Aquí está tu dibujo en impermeable. Espero que te guste. ¿Pero qué? ¿Cuándo lo dibujaste? No, ¿cómo lo dibujaste? No, estaba tan ocupada burlándome de ella que no hice mi propio dibujo. Bueno, en ese caso, Emily ganó esta ronda. ¡Felicidades! <risa> no te pongas triste, Mandy. ¡Mira lo que vi debajo de la cama de mamá! ¡Guau! ¡Wow! ¡Eso, David! ¡Suena bien! ¡Van por doquier! ¡Qué brillante! ¿Ves lo que yo? ¿Fue una buena idea? ¡Ah! ¡Espera! ¡Estamos vivos! ¡Menos mal! ¡Increíble! ¿Qué haremos ahora? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! ¡A jugar! ¿Algún jinete aquí? ¿O podrían dibujar un caballo? ¡Hija! Será interesante. Me inspiré. Yo prefiero los unicornios. Esos son estúpidos. Anímate, Gina. Empecemos, ¿ok? Seguiré mi estrategia. Solo doblo así. Y luego el dibujo. Hago un arco. Y sigo hasta que se parezca a esto. Bien suficiente. Ábrete, sésamo. Esto se pondrá interesante. Dibuja esta forma como yo. Será genial, descuida. Ahora a la siguiente sección. Y repite al otro lado. Muy bien. ¿Ya parece familiar? Sí, una cara de unicornio. Pero faltan detalles. Amo sus pestañas. Calma, las líneas tendrán sentido. Especialmente con colores divertidos. Porque es un unicornio. Puede tardar. Pero estas líneas simples hacen que el acabado sea suave. Oye, un artista paciente es un gran artista. Confía en tu proceso. Uh, hocico listo. A rellenar la parte mágica del unicornio. Cuantos más colores, mejor. Buena combinación, ¿no crees? El último. ¡Perfecto! ¡Oh, paren ya! ¡Muestren lo que tienen! Ok, aquí va. Bien hecho. ¿Oh? Aquí está el mío. ¡Oh, vaya! Ambos son muy talentosos. ¿Nadarán con los peces? 
¡Oh, claro! Las ideas fluyen. Somos dos. ¿Cómo Gina dibuja tan bien? ¡Oye, Gina! ¡Un fantasma! <risa> ¡Bien! ¿Qué? ¡Oh, ya verás, David! ¡No me afectará! ¡Un gran artista puede improvisar! ¡Este diseño funciona! ¡Sé creativo en la hoja! ¡O oh, bueno, en la pecera! ¡Y a variar su estilo! Cada uno cambia, ¿ves? Y el color los favorece. ¡Cobran vida! ¿Ves mi técnica de líneas? Ahora siguen las escamas. El contorno complementa bien. Ahora repito con los otros peces. Pero con diferentes diseños cambia el esquema. Amarillo para este chico. Y un toque de púrpura también. Porque ambos colores se complementan. ¡Turquesa, mi favorito! Guarde lo mejor para el final. El naranja combina bien. ¿Qué uso para el color medio? Amarillo, claro. Quedan bien, ¿no es así? El color juega un papel muy importante. Lo hace llamativo. Los peces son divertidos. Oh, casi olvido las burbujas. ¡Listo! ¡Denme pescados! Y usted deme el premio. Supongo que está bien. ¿Y el tuyo, Gina? ¿Te refieres a estos? ¡Increíble! Bueno, mi plan fracasó. Lo que sigue es asombroso. ¿Captain? ¿Oso? Ajá. Sé cómo empezar. Te entiendo, David. Ahora llénalo. Uno para ti. Y uno para mí. De nada. Huele bien. ¡Mmm! No veo dibujos. Ups. ¡Wow! ¿Anillos de agua? ¡Qué malo! ¡Pues a lo mío! ¡Es un feliz accidente! Solo pon líneas adicionales y será increíble. ¡Las orejas adorables! ¡Luego al cuerpo! ¡Siguen los brazos! ¡La cara cobra vida, ¿ves? Y los colores son fáciles, porque es un oso pardo. Se parece al peluche que tenía de niño. Estas líneas lo hacen ver peludo. También a sus patas. ¡Perfecto! ¡Y es tan lindo! ¡Marcadores abajo! ¡Vaya, vaya! ¡Hicimos peluches! Las grandes mentes piensan igual. ¿Lo reconocen? ¿Nada y grasna ven? ¿Haremos patos? ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡David! ¡Mira los pájaros! ¡Hola! ¡Claro! Traza tu mano así. Luego agrega una cola. Y una línea de conexión. Luego otra por aquí. Sigue la cola. Ahora la carita de pato. ¿Qué es un pájaro sin pico? Y en mi mundo las aves son brillantes. Como pavos reales. Mira ese hermoso color. ¿Y qué va con el rosa, preguntas? Amarillo, claro. Ganaré esta ronda. ¡Qué pájaro tan feliz! ¡Vamos a verlos! ¡Tarán! Un pato divertido, ¿eh? ¡Pero el mío tiene más color! ¡Ta 
van bien. ¡Genial! El arte es para compartir.